नमस्कार विद्यार्थी मित्रों विनस क्लासेस में आप सब स्वागत है आज आप धोरण दस में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय रासायणिक प्रक्रियाओं और समीकरण विषय महित मिली आज रासायणिक समीकरण विषय थोड़ी महत्ति आप लैक्चर आप प्रस्ताव विषय महत्ति मेरी तो आ लैक्चर की अंदर आप जुए कि रासायणिक समीकरण लखाई है कई रीते रासायणिक समीकरण लखवा के चलो शुरुआत करिए तो अँ हूँ एक वक्य लखू छू के मेग्नेशियम नक्सिजन हाजरी में दहन कर दहन कर मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे। तो कि मैग्नेशियम ऑक्सीजन की हाजरी में दहन कर मैग्नेशियम ऑक्साइड अपन मे आ एक वाक्य रचना है तो प्रश्न ये कि सर आने टूक में लख न लखी सक लखी सक रीतना चलो जो है तो अँ आप जुए मैग्नेशियम तो लखी सक मैग्नेशियम प्रक्रिया हाजरी में तो ऑक्सीजन की हाजरी में ऑक्सीजन मे अपने तो लखी सकिए मैग्नेशियम उदाहरण तरीके 
मैग्नेशियम की प्रक्रिया जैसे ऑक्सीजन साथ थाय तो आप जुए कि मेग्नेशियम ऑक्साइड नाम पदार्थ मे आप जुड़े दरक तत्व व्याख्या शू कह दरक तत्व परमाणु की संख्या सामान हो चलो आप जुए कि तीर डाबी बाजू मेग्नेशियम है हाँ तीर जमी बाजू मेग्नेशियम है हाँ डाबी बाजू मेग्नेशियम एक जमी बाजू एक तो मेग्नेशियम परमाणु की संख्या सामन है एवं रीते डाबी बाजू ऑक्सिजन बे है जमी बाजू ऑक्सिजन एक है अं परमाणु की संख्या सामन नहीं आ समीकरण ने मेग्नेश मेग्नेशियम दहन नु याद रखो मेग्नेशियम दहन नीय अथवा तो तेने कंकाल कही सको कंकाल अथवा तो मलखाकीय रासायणिक समीकरण कहते हैं समीकरण महत्व समतुलित रासायनिक समीकरण महत्व जनो चलो एम सौ प्रथम बात करिए तो के समतुलित रासायनिक समीकरण की मदद थी याद रखो संतुलित रासायनिक समीकरण की मदद थी प्रक्रियकों कुल मोल जाए मोल विषय ते धोर नौ अंदर भाई गया संतुलित रासायनिक समीकरण की मदद की प्रक्रियकों निपजों कुल मोल जाए बीजी बात करिए तो के प्रक्रियको जत्थो प्रक्रिया में वपराय नीपज नो के जत्थो प्रक्रिया ने अंत मेपल वस्तु एकदम समझाई जाए वस्तु प्रक्रिया ना के जत्थो प्रक्रिया में वपराय जारी रासायनिक प्रक्रिया थी तरह प्रक्रिया ना के जत्थो प्रक्रिय प्रक्रिया प्रक्रिया के जत्थो वपराय नीपज ना के जत्थो मे अपने संतुलित रासायनिक समीकरण की मदद की जाए तीज वस्तु प्रक्रियकों भौतिक अवस्था जाए प्रक्रियकोंपजिक अवस्था जाए कि प्रक्रियक निपज ए गण है प्रवाही है वायु है जाए को मदद की तो समतुलित रासायनिक समीकरण की मदद की जाए मित्रों बे मार्क्स में प्रश्न है इम्पोर्टंट के रासायनिक समीकरण महत्व जाना जो कि बे मार्क्स में प्रश्न चेप्टर में पूछा तो नहीं याद रखो जरूरी है कि रासायनिक समीकरण महत्व शू है तो लखी सकिए कि समतुलित रासायनिक समीकरण की मदद की प्रक्रियकों निपजों कुल मोल जाए आतुलित रासायनिक समीकरण की मदद की प्रक्रिया में प्रक्रियक विज्ञानी समतुलित कर जरूरी है अपने सवाल लखी सकिए 
रासायनिक समीकरण ने संतुलित करो केम जरूरी है कारण के कोई पण राजू रूप में हूं कह सकू तुमने के कोई पण रासायनिक प्रक्रिया नी अंदर प्रक्रिया कोण निपजो ना परमाणु के कोई पण तत्व है ना परमाणु नी संख्या समान होवी जो आपरे जो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण में के असम परमाणु नी संख्या समान न होवे तो तेने असंतुलित रासायनिक समीकरण केवामा आवे छे एवीज रीते रासायनिक समीकरण ने संतुलित करवो होय तो प्रक्रिया को डाबी बाजू अने नी बाजू जमणी बाजू बन्ने ना तत्व जे छे एना परमाणु नी संख्या समान होवी जरूरी छे એટલા માટે દળ સંજય નો નિયમ આપણને કહી છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ક્યારે દળ નું सर्जन के विनाश तो नहीं, इतने के बन्ने तरफ प्रक्रिया को अन्य निपज बन्ने तरफ दर्द नू मुझे समान रहे चे प्रक्रिया को नू दर्द जेटु होते ये टू जो दर्द निपज नू रेवान हो चे दर्द नू सर्जन पर नहीं था ही अन्य विनाश पर नहीं था ही इन्हें एनु पर एक उदाहरण द्वारा अपने माहिती में नोबी अपने जिंक सल्फेट यानि के Zn(SO4) अने हाइड्रोजन वायु छुटो पड़े छे आई रासायनिक समीकरण में लिखो छे और प्रश्न ई छे कि सर खबर केम पड़े के रासायनिक समीकरण संतुलित छे के नहीं खबर केम पड़से चलो एनी माटे पण जोई आपने सब प्रथम आपने जोई सके छे के अहि ये कोष्टक जो बनावानो छे तत्व लिखवाने छे यार बाय दो LHS समझाऊ तुमने शू छे LHS यार बाय आवसे RHS ये कोष्टक में जो इसको कहो LHS RHS अन्य तत्व तत्व सोती पहला अपने जो इसे जो ये चाहिए कि आ समीकरण के अंदर कितना तत्व हो चाहिए तमार तत्व ब्रह्मा लकी ना होना चाहिए जो रासायनिक समीकरण में तुमने जो इसे किए कि जेडन जेडन यानी कि जिंक लकी से क्या है कि जिंक लकी से कैसे यार बाद एक तत्व है तो कि हाइड्रोजन देखा है चलो भाई हाँ देखा है चलो बरोबर ने ओके तो हाइड्रोज H2SO4 में हाइड्रोजन तत्व है यार बाद जो इसे किए जिए सल्फर पन छे ना ऑक्सीजन तो बाकी है ये जिन्हें ऑक्सीजन पन छे आये चार तत्व रासायनिक समीकरण में तुम जो इसे कोशिश जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जिंक सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चार तो तो आपने हैं समीकरण में आए पाचे इल लकी ना कौन है चे त्यार बाद LHS LHS नो अर्थ दाय चे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग है डाबी बाजू ना तो तो आपने जो इसे किए तो डाबी बाजू ना तो तो ने कौन सो किया भाई प्रक्रिया को एकदम साजू प्रक्रिया को क्या भाई तो प्रक्रिया को मां जिंक नहीं सिंक लेके डाबी बाजू LHS लेके डाबी बाजू लेके प्रक्रिया मां जिंक के लाइन लगो अनु अने RHS लेके राइट हैंड साइड लेके जमणी बाजू के लाइन तो वो शेतिया लगो अना सिंपल चे क्या अपने जो सिंक ये जिए के डाब तीर नहीं डाबी बाजू लेके प्रक्रिया को प्रक्रिया को मां जिंक के लाइन चे एक वेरी गुड लकी नहीं था एक यार तो जमणी बाजू जेडन SO4 जिंक सल्फेट मां जिंक के लाइन जिंक संचो घना विद्यार्थी वो भूल गए जिंक सल्फेट मां सर चार जिंक चे खोटू पढ़े हम नहीं चालेंगे ऑक्सीजन चार चे जिंक तो एक चे लकी लगता है आरएचएस लेके जिंक जमणी बाजू के लाइन एक ये भी दिखे हाइड्रोजन डाबी बाजू के लाइन बे वेरी गुड अने जमणी बाजू हाइड्रोजन के लाइन तो के बे लकी सके सल्फर डाबी बाजू के लाइन चे तो एक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण કહેવાય કારણ કે તમે જોયું કે ડાબી બાજુ જેટલો જેટલા પરમાણુ છે એટલા જ પરમાણુ ની સંખ્યા જમણી બાજુ છે જિંક 1 જમણી બાજુ 1 ઓક્સિજન ડાબી બાજુ 2 જમણી બાજુ 2 સલ્ફર ડાબી બાજુ 1 જમણી બાજુ 1 ઓક્સિજન પણ ડાબી બાજુ 4 ને જમણી બાજુ પણ 4 આવા રાસાયનિક સમીકરણ ને સંતુલિત રાસાયનિક સમીકરણ કહેવામાં આવે છે આપણે આવા વિડિયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલ વિનસ ક્લાસીસ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ત્યારબાદ આવા નવા નવા વિડિયો જોવા માટે ઉપર આપેલા નંબર ઉપર તમે WhatsApp પર મેસેજ પણ કરી શકો છો અને હા મિત્રો કોરોના ની આ મહામારી ની અંદર WhatsApp ના માધ્યમ દ્વારા તમારા ફોન માં ઘણી બધી અફવાઓ આવતી હશે આપવાથી દૂર રહેજો અને સચેત રહેજો સ્ટે હોમ સેફ હોમ